एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल हमारे साथ इंडिया निवेश कमोटीज के मनोज कुमार जैन हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय हैं और साथ ही सीएनबीसी टीवी टीम का मोटिवेटर मनीषा गुप्ता जी भी हैं लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हॉट पिक्स के साथ बताइए मनोज आपके हॉट पिक्स नमस्कार मेरी यहाँ कॉटन वायदा में खरीदारी की सलाह रहेगी बीस हजार के स्तरों पर इक्कीस तक के यहाँ पे लक्ष्य रखना चाहिए और बीस का एक स्टॉक लॉस दूसरी पीक होगी सोया तेल सेप्टेम्बर वायदा में यहाँ पे भी सेवन फिफ्टी के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए सेवन फिफ्टी सेवन तक के लक्ष्य रखे सौ बॉस होगा सेवन फोर्टी सिक्स ठीक है तो सोया ऑयल और कॉटन यहाँ पर खरीदारी के ट्रेंड्स आप ले सकते हैं प्रियंक आपकी रिकमेंडेशन क्या है हमारी पिक लेड में रहेगी 154 के आसपास बाई किया जा सकता है 152 का स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म टारगेट्स 158 फिफ्टी एट के रहेंगे दूसरी पिक गोल्ड में रहेगी बिकवाली की सलाह रहेगी अराउंड 38,000 के आसपास 38,350 स्टॉप लॉस रहेगा 37,500 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे ठीक है तो ये स्ट्रैटेजीज आपको बताई जा रही है सोने में यहाँ पर थोड़ा दबाव दिख सकता है तो सेल की स्ट्रैटेजी आ रही है लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप बनाए जो दिख रहे हैं लेड में हालांकि खरीदारी करी है लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर है वो आपको सबसे पहले बताते हैं और साल दो हजार में देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग स्थिर रहा है क्योंकि पिछले सीजन में देश में अट्ठाईस करोड़ उनचास लाख टन का पैदावार हुआ गेहूं चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली इसके अलावा तिलहन उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन दालों के उत्पादन में करीब आठ परसेंट और मोटे अनाजों के उत्पादन में साढ़े आठ परसेंट की गिरावट हुई है हालांकि चालू साल के लिए सरकार ने करीब उन्तीस करोड़ टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है वरिष्ठ जी इनफैक्ट चालू साल के लिए तो टारगेट ऊपर की तरफ है लेकिन इस बार के तो जो आंकड़े रहे हैं उसमें काफी कुछ कमोडिटीज में तो इनफैक्ट जो उत्पादन है वो कम ही रहा है जी हाँ दीपाली पिछले साल के मुकाबले हल्का सा कम देखा है दो हजार का जो आउटपुट सरकार ने जारी किया है लेकिन अगले साल के लिए माना जा रहा है कि हम फिर से रिकॉर्ड दो सौ इक्यानवे टू मिलियन टन हम फिर से यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं लेकिन इसी खबर के साथ साथ आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि सरकार का जो बफर स्टॉक है वो बहुत ज्यादा है चालीस मिलियन टन के अगेंस्ट सेवेंटी सेवेंटी मिलियन टन का बफर स्टॉक फिलहाल या स्टॉक फूड ग्रेन का सरकार होल्ड कर रही है और बात भी की जा रही है कि अगले एक साल में उसे कैसे पीडीएस में निकाला जाए लेकिन वही हाल है कि प्रोक्योरमेंट फिर से होगी और अगले साल का अगर ये लक्ष्य है सरकार का फूड ग्रेन्स का रिकॉर्ड हाई पर तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या यहां पर करने की जरूरत है इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक्स एग्री सेकी सिराज हुसैन मिस्टर हुसैन बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए एक तो किस तरह से आंकड़े फिलहाल आप देखते हैं क्योंकि अगर हम यहां पर रिकॉर्ड फूड ग्रेन आउटपुट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अगर सर, किसानों की आय बढ़ाने की भी अगर बात कर रहे हैं और तीसरी तरफ अगर सरकार खुले बाजार में ये सब उत्पादन बेचने की बात कर रही है तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टिंग लगता है आपको ये और किस तरह से इसका असर आप एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसिस पर फिर देखेंगे असल में आपके दर्शकों को मालूम है कि गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न में काफी डिस्टॉर्शन आता है मिसाल के तौर पे जिन जगहों पे धान का उत्पादन कम होना चाहिए वहां पर क्योंकि धान का एमएसपी गारंटीड है और उसमें पिछले साल तकरीबन तेरह प्रतिशत की वृद्धि हुई थी इसलिए इस साल धान का प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और अगर आप आंकड़े देखें तो जो चावल का बफर नॉर्म था उसकी लाइफ था वो एक सौ पैंतीस लाख टन था और हमारे पास स्टॉक दो सौ पचहत्तर लाख टन है बहुत ज्यादा स्टॉक हम कैरी कर रहे हैं और इसको लिक्विडेट करना भी आसान नहीं होगा और खासतौर से गेहूं के केस में अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट बहुत पिटा हुआ है और बगैर सब्सिडी के कोई एक्सपोर्ट गेहूं का पॉसिबल नहीं है मगर मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगले साल की खरीद के लिए गवर्नमेंट अभी से कोई नीति बनाए कि किस तरह से हम इन राज्यों में पंजाब में हरियाणा में कच्ची में उत्तर प्रदेश में धान का उत्पादन को कम करेंगे जिससे कि क्रॉपिंग पैटर्न हमारा ठीक होगा तो ये जो प्रोक्योरमेंट जो प्रेशर है ये अपने आप कम हो जाएगा मिस्टर हुसैन पीएम ने पिछले बार ऑफ कोर्स यहाँ पर दालों का उत्पादन बढ़ाने की बात करी थी इस बार उन्होंने तिलहन की यहाँ पर बात करी है तो जिस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न फिलहाल यहाँ पर है जिस तरह के इंपोर्ट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि कौन इंपोर्ट्स इस बार रिकॉर्ड हाइस पर होंगे क्योंकि जिस तरह से खाने पीने का मसला यहाँ पर है वो कैसे बदलता हुआ नजर आया है कि पोल्ट्री के लिए यहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी आप कैसे देखते हैं काफी सारी नीतियां ऑफकोर्स हमने सरकार को यहाँ पर बदलते हुए देखा पिछले चार पांच सालों में अब यहाँ पर जिस तरह की कंसर्न है सिचुएशन है अब क्या करने की जरूरत है देखिए बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही मोदी गवर्नमेंट के पहले टेनर में भी 
जो अल्सिस का प्रपोजल शुरू हुआ अल्सिस का एमएसपी काफी बढ़ाया गया उस पर अरविंद सुब्रमण्यम साहब की एक कमेटी बिठाई गई हम लोगों ने भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया और पल्स विलेजेस बनाए गए तो पल्सों का उत्पादन बालों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हालांकि इस साल इतनी थोड़ी सी कमी है क्योंकि कई राज्यों में सूखे की स्थिति थी और जो रेन कट एरियाज हैं उसकी वजह से ये कमी आई है क्योंकि अभी स्टेट बाय स्टेट उत्पादन के आंकड़े गवर्नमेंट बाकी का तब्दील नहीं करती है तो वो हमारे से पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन हमें मालूम है कि जो रेन कट एरियाज हैं वहां पर दालों के उत्पादन में कमी आई होगी इसी तरीके से इन एरियाज में मक्के के उत्पादन में भी कमी आई होगी उसकी वजह से ये प्रेशर दिख रहा है लेकिन देखिए ओवरऑल पॉलिसी परस्पेक्टिव में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के पास जो एक्सेसिव स्टॉक है गेहूं का इसको निकालना आसान नहीं होगा इसलिए हम हमने ये सजेस्ट किया था एक आर्टिकल में कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं अफ्रीका में है बांग्लादेश है म्यांमार है इन कंट्रीज को हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर एक्सपोज करें या कुछ गिफ्ट दें मिस्टर सिंह एक और सवाल और ये है भावों के ऊपर ऑफ कोर्स आप आई अंडरस्टैंड कि आप दिन ब दिन की जिस तरह की भाव की मूवमेंट होती है उसके ऊपर नजर नहीं रखते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड क्रॉप देख रहे हैं अगर हम इमीडिएटली यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जैसे आपने कहा सब्सिडी के बिना और अगर हम सरकार यहाँ पर खुले बाजार में बेचने की बात भी कर रही है तो क्या और दबाव एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेज में फूड ग्रेन प्राइसेज में आगे जाके एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि इसमें हम तो ये उम्मीद करते हैं जो चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी हुई है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन हैं हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अभी उसमें रखने के लिए कोई निर्णय लेंगे लेकिन वो निर्णय अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है पॉलिटिकल निर्णय तो बड़े बड़े आ रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक मैटर्स में भी जरा हम कह सकते हैं कि थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है सिंह बहुत शुक्रिया हमारे समय निकालने के लिए तो क्लियरली दीपाली जैसे वो कह रहे हैं कि फूड ग्रेन हम रिकॉर्ड हाई इस पर देख रहे हैं सरकार की प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा है तो वो खुले बाजार में आएगी और जिस तरह की अब यहाँ पर फसल आने की बहुत जल्दी उम्मीद है तो थोड़ा सा दबाव यहाँ पर प्राइसेज में आगे जाके देखने को मिल सकता है मनोज जी आई एम श्योर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में क्योंकि हम फसल बहुत ज्यादा देख रहे हैं प्रोक्योरमेंट बहुत है खुले बाजार में भी आएगा गेहूं के भाव ऑफकोर्स आज तो यहाँ पर बेहतर है लेकिन आगे जाके कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटीज वो है जहां पर आपको लगता है इस वजह दबाव देखने को मिलेगा नमस्कार मनीषा जी बिल्कुल जिस तरह से गवर्नमेंट के पास प्रॉपर स्टॉक्स है और हमने प्रीवियस पेटल भी देखे हैं चाहे वो पल्सेस के हो वहां पे भी आ, या आर एन सीट के हो जहां पे गवर्नमेंट के पास जो ज्यादा मात्रा में प्रॉपर स्टॉक्स हैं तो थोड़ा सा भी जहां प्राइस में हमने बढ़त आते हुए देखी तो वहां पर कहीं ना कहीं नाफेड की तरफ से जो है बराबर सेलिंग देखने को मिली तो उसकी वजह से मार्केट में कीमतों के ऊपर दबाव जो है देखने को मिला था तो मेरा मानना है कि वो चीज आगे भी जारी रह सकती है क्योंकि जब तक जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स है वो बड़ी मात्रा में रहेंगे तो वो प्राइस को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए दिखेंगे तो यहाँ पे वीट में भी हमने देखा है चना में हम देख रहे हैं सरसों में हम देख रहे हैं तो आगे भी जो है ये ट्रेंड जारी रह सकता है चलिए शुक्रिया मनीषो जी इस खबर पर डिस्कशन करने के लिए लेकिन अभी यहाँ से इसी रुक करते हैं मंडी की खबरों का शुरुआत हल्दी से करते हैं क्योंकि हल्दी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रही है कमजोर घरेलू और एक्सपोर्ट मांग से कीमतों पर दबाव देखा गया है हालांकि बाजारों में हल्दी की आवक स्थिर है और सांगली में बाढ़ के कारण फसल खराब होने की आशंका से कल हल्दी में तेजी देखने को मिली थी आ, कमजोर घरेलू और एक्सपोर्ट मांग से दबाव हाजिर बाजारों में हल्दी की आवक हालांकि स्थिर रही है इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं कि एनसीडीएक्स पर जो हल्दी का भाव है वो लगभग एक नीचे कारोबार कर रहा है चौहत्तर रुपए के आसपास की वीकनेस दिखी भी है एक आउटलुक भी ले लेते हैं इनफैक्ट मनोज जी से मनोज जी बताइए हल्दी पर आपका व्यू क्या है अभी की गिरावट के बाद जी बिल्कुल एक अच्छा रनअप हमने ये कमोडिटी में देखा था और कीमतें लगभग सात हजार दो सौ तक के स्तर तक आती हुई दिखी थी ऊपरी स्तर पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है लेकिन जिस तरह से क्रॉप को डैमेज होने की जो खबरें निकल कर आ रही है तो मेरा मानना है कि जो सेप्टेम्बर वायदा है कहीं ना कहीं सिक्स थाउजेंड के आसपास फिर एक बार सपोर्ट आना चाहिए तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजिशन निचले स्तर पर अवॉइड करना चाहिए और अगर किसी का शॉर्ट का पोजिशन है तो 6,800 से 6,850 के रेंजेस में एक बार शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी है हल्दी पर अभी चौहत्तर रुपए की वीकनेस हालांकि देखी जा रही है एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है लेकिन ब्रेक के उस पर जो आपके तमाम सवाल हैं उनको हम शुरू में शामिल करेंगे जल्द वापस आते हैं
पॉलिटी कॉल हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं मनोज भी हैं साथ ही प्रियंक भी हैं और आपके सवाल अब करते हैं शो में शामिल और जो पहला सवाल आया है वो कैलाश ने भेजा है चोरू से और सवाल है इनका क्रूड पर इन्होंने आठ लॉट खरीदे हुए हैं इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर है उन्हीं से डिटेल ले लेते हैं कैलाश जी नमस्कार बताइए क्या सवाल है आपका फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है उनकी क्रूड आठ लॉट उन्होंने खरीदे हुए हैं चार हजार पिचानवे के भाव पर वहीं लेड के दो लॉट बेचे हुए हैं एक सौ उनचास पचास के भाव पर प्रियंका आप अपना व्यू दीजिए पहले तो क्रूड पर चार हजार के टारगेट्स की हम बात कर रहे थे वो तो आज अचीव हो गए अब क्या करना चाहिए पोजिशन होल्ड हो इनकी तो निकल आए या फिर कोई और स्ट्रैटेजी रखें काफी ऊपर के लेवल्स पे उन्होंने चार हजार पचास के आसपास का अगर मैं समझ रहा हूँ करेक्ट है तो बाइंग किया है उन्होंने और अभी फोर थाउजेंड ट्वेंटी के आसपास मार्केट चल रहा है मेरे हिसाब से थर्टी नाइन फिफ्टी का उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन होना शुरू करता है क्लोज होता है तो फिर से एक दायरे में फंस सकता है कोर्ट का मार्केट थर्टी नाइन फिफ्टी का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और फोर्टी वन हंड्रेड के आसपास के टारगेट से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेड में उनकी शॉर्ट पोजिशन है मेरे हिसाब से लेड में वन का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट्स में जब तक वो होल्ड होता है मेरा मानना है कि एक बार वन फिफ्टी तक प्राइस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं तो शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए लेड में शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए प्रियंकी आज हॉट पिक में बाय कॉल भी है लेड जहां पर एक के एक के टारगेट के साथ उनका खरीदारी का सजेशन भी है और साथ ही क्रूड में इकतालीस के टारगेट लेकिन थर्टी का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा मनोज हमारे साथ इनफैक्ट इन्होंने हमें मैसेज भेजा है हरियाणा से सवाल है इनका ग्वारगम पर इन्होंने एक लॉट लिया हुआ है एट वन टू फाइव के लेवल पर अब जानना चाहते हैं करना क्या है ये ट्रेडर हैं आ, क्या व्यू है आपका आ, मनोज क्या करना चाहिए इनको ग्वारगम में एट डबल फाइव जीरो का मौजूदा भाव है इनका इक्यासी पच्चीस की पाएंगे बिल्कुल वर्तमान स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए क्योंकि हमने ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे रजिस्टेंस जो है आते हुए देखा है चाहे वो ग्वार सीट हो या ग्वारगम हो तो ग्वारगम में भी हमने देखा है कि आठ हजार छह सौ पचास आठ हजार सात सौ में भी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बने हुए हैं तो यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए और निचले स्तरों पर कहीं भी कीमतें अगर आठ हजार तीन सौ पचास के आसपास आए तो वहां पर फिर से जो बाइंग के लिए इंटर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली ठीक है मुनाफा वसूली कीजिए नीचे मिले तो वापस ले भी सकते हैं आ, एक और एस एम एस आया है राहुल का मुंबई से सवाल है इनका गोल्ड पर चार लॉट इन्होंने खरीदे हुए हैं सैंतीस हजार नौ सौ पचास के भाव पर अभी इनके भाव के आसपास ही सोना ट्रेड भी कर रहा है प्रियंक क्या करे होल्ड रखे या फिर निकल आए मुनाफा लेकर जो भी छोटा मुनाफा इनको भी हो रहा है तो मेरा मानना है कि गोल्ड में हमने का काफी वॉलेटिलिटी देखी है और अभी 1540 फोर्टी का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट्स पर जब तक उसके ऊपर नई जगह फ्रेश तेजी नहीं दिखती है एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में तो मेरा मानना है कि हायर लेवल्स पे इसे बेचना चाहिए लोअर लेवल्स पे खरीदना चाहिए ये स्ट्रेटेजी काम करेगी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज तो यहाँ से मुझे लगता है कि थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा और ये पास करना थोड़ा मुश्किल रहेगा तो यहां से अगर 38,100, 150 तक भी आता है तो एक बार पोजीशन में से एग्जिट ले सकते हैं और मेरा मानना है कि यहां से शॉर्ट भी कर सकते हैं 38,350 के ऊपर का क्लोजिंग दिस स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार फिर से हम लोअर साइड ऑफ द रेंज है टू वर्ड थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो अड़तीस हजार पर सोना अब आ चुका है आधा परसेंट ऊपर है और सजेशन आपके लिए यही है कि थोड़ा ऊपर और यहां से जाए तो मुनाफा ले लें नई स्ट्रैटेजी के तौर पर ने शुरुआत में भी शो के बताया था कि बेचने की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं अगले दो से तीन दिन के प्रोस्पेक्टिव से सैतीस पांच सौ के टारगेट्स के लिए अड़तीस तीन सौ पचास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा प्रवीण हमारे साथ है फोन लाइन पर गुजरात से प्रवीण जी नमस्कार नमस्कार पूछिए सर क्या सवाल है आपका हाँ मेरे कैस्टर की खरीदी करनी है तो इस बात से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अच्छा कैस्टर आप खरीदना चाहते हैं ठीक है आपको राय दिलवा देते हैं मनोज जी बताइए क्या करना है इनको ट्रेडर हैं कैस्टर में पोजीशन खरीदारी की तरफ बनाना चाहते हैं हालांकि कैस्टर सी पौने एक पौ से नीचे अभी ट्रेड हो रहा है क्या सजेशन होगा आपका बिल्कुल आज एक्सपायरी भी है और मेरा मानना है की जिस तरह से अब सोइंग के नंबर आ रहे हैं तो वहाँ पे ग्रेजुअली सुधार देखने को मिल रहा है तो आगे भी यहाँ पे जो सोइंग के नंबर्स आएंगे अगले एक दो सप्ताह में तो वहां पर और सुधार देखने को मिल सकता है तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि थोड़ा करेक्शन हो रही है कम्युनिटी में देखने को मिल सकता है 
इनको खरीदारी करनी है तो 5,400 से 5,450 के रेंजेस में जो एक बार बाइंग की पोजीशन के लिए इंटर कर सकते हैं तो वर्तमान स्तरों से अगर 100 से 120 सौ बीस रुपए तक का और करेक्शन आए तो वहां पे एंट्री करना चाहिए वर्तमान स्तरों पर जो है बाइंग की पोजीशन अवॉइड करना चाहिए ठीक है इन स्तरों पर आपको पोजीशन नहीं बनानी है खरीदारी की थोड़ा नीचे और यहां से ही जाए चौवन सौ के दायरे में मिले यानी मौजूदा भाव से सौ रुपए नीचे तब आप खरीदारी की पोजीशन कैस्टर सीट में बना सकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज को शोन में शामिल करेंगे प्रियंक उपाध्याय और मनोज जैन हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए और एक सवाल और मिला है हमें व्हाट्सएप पर कैलाश ने भेजा है विजयनगर से सवाल है इनका जिंक पर दो लॉट इन्होंने लिए हुए हैं जिंक के एक सौ तिरासी रूपए पिचासी पैसे के भाव पर एक ट्रेडर है और आप जानना चाहते हैं क्या रणनीति रखें प्रियंक बताइए आपका सजेशन क्या होगा अभी तो हम आधा परसेंट के आसपास की वीकनेस दे रहे हैं इनके भाव से नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है अब क्या करें जिंक एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में हमने देखा है मार्केट में जरा भी पुल बैक आती है पर सस्टेन नहीं होता है ऑन द हायर लेवल्स बट मेरा मानना है कि काफी ओवरसोल्ड है मार्केट डेली चार्ज पे डाइवर्जेंसेस भी है तो यहाँ से मैं कहूंगा कि 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से जिंक के रेट्स हमें वन से लेकर वन नाइन्टी ये तक एक बार आ सकते हैं तो वन का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाई पोजिशन में ठीक है फिलहाल पोजीशन होल्ड कर लीजिए लेकिन एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ जो कि 180 के आसपास आपको मेंटेन करना है ऊपर की तरफ एक सौ छियासी एक सौ नब्बे के रेंज में जा सकते हैं यहाँ पर मुनाफा ले लीजिए हमारे साथ तो बालाजी मौजूद है नांदेड़ से फोन लाइन पर बालाजी नमस्कार बताइए क्या क्वेश्चन है क्या क्या सवाल है आपका चौबीस में क्या होगा सेप्टेम्बर में सेप्टेम्बर के लिए चने का आउटलुक क्या आपने क्या कोई पोजीशन बनाई हुई है चने में ऑलरेडी चने में क्या होगा देखना कैसा करना चना सेप्टेम्बर में क्या होगा ठीक है एक आउटलुक ले लेते हैं चने पर बताइए मनोज क्या व्यू है आपका चने पर अभी तो बयालीस के आसपास ट्रेड हो रहा है एक चौथाई परसेंट की वीकनेस है लेकिन आगे का आउटलुक क्या है एक दायरे में ही ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं क्योंकि आ, हमने देखा है कि यहाँ पे 4150 और 4300 ये एक रेंज पिछले एक से दो महीने हम चने की कीमतों में देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि सितंबर में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है तो यहाँ पे अगर इनको बाइंग का रणनीति करना है तो 4150 के आसपास कर सकते हैं लेकिन बड़ी तेजी की संभावना अभी नहीं है ऊपर में चार हजार तीन सौ के आसपास फिर से एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तो यहाँ पे लगभग डेढ़ सौ रुपए की रेंज में ट्रेड करता हुआ देख सकता है ठीक है डेढ़ सौ रुपए के दायरे में कारोबार हो सकता है अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जोधपुर से मुझे नमस्कार पूछिए क्या क्वेश्चन है नमस्कार मैडम मैं म्यूचुअल बेस में आठ हजार सेप्टेम्बर कॉन्ट्रेक्ट की जाए करें वन फिफ्टी सेवन फिफ्टी के रेट पर तो अब इसका कहाँ पर क्या रेट लग रहा है और नीचे में इसका बॉटम आउट कहाँ तक लगता है कहाँ तक नीचे आ सकती है नीचे ठीक है ये दिलाते हैं आपको प्लान बताइए क्या सजेशन होगा एक सौ सत्तावन पचास के आसपास की बाइंगे एक सौ अट्ठावन पर ट्रेड हो रहा है सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास नेचुरल गैस में हमने लास्ट वीक ट्रेडिंग सेशन से एक का फुल बैक देखा है अभी एक सौ साठ के आसपास हमने आता हुआ देखा है बट मुझे लगता है 160, 162 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है 163 के ऊपर ये चलना शुरू करेगा तभी अभी इसमें बाइंग मोमेंटम बनेगा वरना ये 163 से लेके 150 ये रेंज में ही कंसॉलिडेट करता हुआ दिखेगा तो जो उनकी बाइंग पोजिशन है मेरे हिसाब से अगर वन सिक्सटी के आसपास तक आती है तो एक बार प्रॉफिट लेके साइड पे रहना चाहिए और वन 63, 64 तो का फिर भी बाइंग का मौका देखने चाहिए ठीक है तो नेशनल गैस में 150, 162 सौ के बारे में कारोबार हो रहा है एक सौ बासठ के नजदीक पहुंचे तो मुनाफा ले लीजिए और एक सौ तिरसठ पार करेगा तो शायद नया मोमेंटम बनता हुआ दिखाई ऐसे में समय भेजा है आगरा से राजीव ने सवाल है इनका सिल्वर पर ट्रेडर है और खरीदारी की पोजिशन बनाना चाहते हैं बताइए प्रियंक क्या करें देखिए सिल्वर में मेरे हिसाब से फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स 
डाउनवर्ड ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तो एक डाउनवर्ड मूव आ सकता है मार्केट्स में ये काफी मार्केट ओवर बॉर्ड टेरिटरी में है तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक आ सकता है तो फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड के स्टॉप लॉस के साथ अगर उनको सेल की रणनीति करनी है एज अ ट्रेडर तो वो कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड से लेकर फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड रेंजेस तक ठीक है तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है बिकवाली की पोजिशन आप बना सकते हैं नई पोजिशन के तौर पर अगर चांदी को देख रहे हैं चलिए फिलहाल इतनी क्वारीज करेंगे शाम में शुक्रिया मनोज जी आपका भी और प्रियंका आपका भी शो का हिस्सा बनने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए सभी कमोटीज पर इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है लेकिन सीन बी आवाज पर खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब के जरिए नमस्कार